，我穿越了，刚来就被下药送上了皇上的龙床。你竟敢给朕下药！什么情况啊？你这个不知羞耻的毒妇，即便爬上了朕的床，也休想得到朕的半分怜爱。原来我穿成了苏将军的嫡女苏翊然，苏将军为了夺权谋反，逼皇上娶我为后。但皇上从来都不屑看我一眼，我也根本没看清他长什么样。那你这个不要脸的贱人，为了妖宠竟然给皇上下药！天下人都知道。殿下钟爱蓝小姐一人，你现在成了废后，就在冷宫等死吧。我这皇后之位还没坐正，就悲剧的沦为了冷宫废后。在现代，身为著名中医专家的我，绝不能就这样得死。皇上终于迎娶了他心爱的女人为妃，身为冷宫废后的我，不观摩一下皇上的洞房花烛。怎么做我的春宫图生意呢？在冷宫活下去，赚钱才是王道。嗯、不是吧？这么快？我怎么隐约记得当初还挺久呢？什么人？小声点。皇上和贵妃正在里面洞房呢，要是被发现就完蛋了。皇上，这何时洞房？他到底是何人？此人怎么看起来有些面熟呢？你，你也是来偷看的吧？哼，朕是来捉奸的。他不说话，看来是被我说中了。哎呀，我懂，你是侍卫吧？咱们在深宫当差的，太寂寞难耐了。哎，兄弟。我这有绝版春宫图，刚刚根据皇上和贵妃洞房现场临摹出来的，只要十两银子。这女子竟如此之放肆，半夜潜入我后宫看朕的贵妃偷情，还要把春宫图卖给朕。大胆！什么人啊！吓死我了！方才多谢兄弟相救，小女子唯有以嗯春宫图相许、嗯，我半价卖给你，怎么样？是不是超级划算？这,这真的挺划算的。不过我没有无聊。啊、嗯，没事没事，我不嫌弃，我还可以请你喝酒。嗯，你试试啊，怎么样？这是你酿的？对呀、啊，这可是我独家秘制的虎边桃花酒，好喝吗？天色不早了，我要走了，后会有期。对了，你以后不要再偷看了，你没来之前我都看过了。皇上那方面，不行。这女人竟敢说朕不行。启风，在，去给朕查，他到底是谁？哇，娘娘你好厉害啊！嗯，不过皇上娶了你的死对头蓝家女为贵妃，她肯定会设法找您的麻烦。若是知道您私出冷宫，可就惨了。是啊，到时候我不是被皇上弄死，就是被蓝妃虐死。啊，必须早点做出假死药，逃离皇宫。只是这其中一位药材极其珍贵，需要黄金百两，这么贵。啊。到底怎么样才能在被弄死之前赚够那么多钱啊？皇上，昨夜蓝贵妃与贤王私通，您打算如何处置啊？贤王勾结蓝女，意图谋夺皇位。不过现在还不到对付他们的时候。除了蓝家，还有苏家狼子野心，利用废后下药，爬上朕的床，试图弑君。可惜啊，没有被朕抓到把柄。但废后，朕不能再容他过。朕纳蓝妃入宫，就是为了用他的手处理掉废后。皇上圣人，启禀皇上，属下已查明，那名女子叫尹小琪，冒充侍卫在宫中当值，但内呈侍卫司，查无此，想来是化名。本事倒不小，她伪装身份混入皇宫，到底有何图？看来真要想法子，将她引出来才行。冷宫废后也敢私自酿酒，都给我出来！你们要做什么？
太后也敢对我如此嚣张！皇上近日喜欢上桃花酒，你就偷偷酿酒，想要勾引皇上，做梦！娘娘说喜欢桃花酒，谁人不知？皇上对我们兰妃娘娘圣意正浓，你就算死在冷宫里，皇上也不会多看你一眼。近日有人高价收购桃花酒，进献给皇上，把酒都给我带走！去是。娘娘。没事吧？方才他们说有人重金收购桃花酒，这正是我们赚钱的好时机啊！可是娘娘，他们把我们的桃花酒都抢走了。狡兔三窟，听过没有？我还有私货，快去打听一下，那个收购桃花酒的人在哪儿交易？好，奴婢这就去。这位兄弟，是你重金购买我的桃花酒吗？果然是你、啊！看来我的桃花酒果然让人念念不忘啊！如果你想要我，要你的春宫图，我还可以买一送一。你看，兄弟们都是堂堂男儿郎，平时在深宫值守，肯定寂寞难耐。但我这春宫图是缓解寂寞的良药，大内侍卫的福音呐、啊！好东西怎么能独享呢？你想想看。如果大内侍卫们能人手一份的话，所以你是想让我帮你把春宫卖给宫中所有侍？果然上当！要不你做我的经销商，咱们俩二八分成好不好？呃，三七，三七也行。这个女人胆子还真不小啊，竟敢如此祸乱宫门！什么人鬼鬼祟祟的？快跑！什么人？嗯<笑>可以啊，这小丫头脾气，求点意思。叫什么？给我拿下！皇皇上，皇上，我自然是皇上的弟弟，你请我。本王，你们也敢抓？属下不敢，皇王爷恕罪。王爷，你竟然是王爷！胆敢误抓本王的，还不快滚！是王爷，还笑。贤王殿下，小的有眼无珠，方才多有冒犯，感谢贤王殿下相救。谢。你怎知道本王不会治你的罪？你一个女子，假扮侍卫混入皇宫，还私自贩卖春宫图，祸乱宫中事务，说，到底是何隐瞒？西王殿下，小的冤枉啊！我自小家里遭了难，双亲皆亡，弟弟年幼，我叔父还想把我卖给大户人家当小妾，一直坚信一生一世一双人，所以我才躲到皇宫里，找了一家御膳房，谋个差事嘛。是吗？那你为何还私自贩卖春宫图，偷看贵妃与皇上的洞房？这自然是因为想见识一下皇上的雄风嘛！你再多说一句，朕本王就叫你再也画不了春宫图。想让本王饶过你，可以。春宫图和酒全部没收，以后若是让本王发现你再敢私画春宫图，绝不请。不要不要不要！小的如果想在宫中活下去，必须要有钱，没有钱我会死的。既然你如此缺钱，那本王就赏你个赚钱的差事。你既然能做出这种稀奇古怪、令人狂笑的药粉，那你就帮本王做一种可以令人疯癫发狂、控制言行的毒药吧。不知是谁得罪了王爷，自然是本王那个心思歹毒的王妃。王爷为何要如此对待王妃啊？小的虽然想赚钱，害人性命这种事，我也是不想做的。是那个毒妇罪有应得，她为了权力，用肮脏的手段陷害本王，才当上了王妃，还伙同她的族人，意图谋害本王，取而代之。本王对她只有杀之而后快。的确可恶。若是你能研制出本王要的毒药，本王自会赐你黄金千两。黄金千两？王爷放心，包在我身上。祝王爷要到功成。
飞狐竟敢逃出永恒宫野皇上！娘娘，奴婢看到皇上跟冷宫那个贱人在一起。什么？皇上一直很是厌恶他，怎么会忽然去见他？肯定是那个贱人想方设法的勾引皇上。贱人，入了冷宫还想祸闯夫位？哼，做梦！这皇后之位一定是本宫的，他想与本宫斗，那本宫就让他知道自己是怎么死的。来人，把废后给我抓起来！是是。你们你们干什么？苏逸然，你如今不过是在冷宫等死的废后，还妄想勾引皇上。可惜啊，皇上心中只有本宫一人，对你厌恶极致，这辈子休想让皇上再看你一眼。我不稀罕，我也懒得跟你争。还敢顶嘴！来人，上泽。是。既然是废后，那本宫就让你彻底废了。哼！哼！哼！哼！什么？兰妃正在杖责废后？正是。兰妃娘娘折磨人的手段，你一向狠辣。那废后恐怕……是废后自作孽不可，身在冷宫，却想时刻爬上阵。就让兰妃教教他什么叫生不如死。苏依然，你给我轻点儿！娘娘，娘娘，没事吧？娘娘，娘娘，娘娘，叫你大婚，让你尝尝我苏氏正骨法的厉害。与其让你死，不如让你当个废人，生不如死。来人！娘娘，娘娘，怎么了？快救本宫！快救救本宫！是不是你这个贱人对贵妃做了什么？我岂敢对娘娘做什么？娘娘，你这是中风的前兆啊！得赶紧医治，再晚就废了。我可以帮你医治。娘娘，娘娘，虽说娘娘现在有些瘸，但也总比废了好。是你故意的，你竟敢如此算计本宫！来人，给我把他的手砍了！娘娘冤枉啊！我方才正在受鞭刑，哪有那么算计您？再说了，我这双手若是被砍了，您要是再发病，我还怎么医治您？最好别让本宫发现你耍花招。走，娘娘小心。娘娘慢点。什么？废后法将兰妃弄瘸了？果真心思大，身在冷宫还敢如此嚣张，看来朕要亲自去制止他。百驾冷宫。是。皇上，太后召您即刻过去。暂且先让这个毒妇再猖狂几刻，还是先去见母后吧。皇上需尽快纳礼行后，诞下嫡长子，早为皇家开枝散叶。在这之前，需除掉父母，解决苏家。母后的意思是，过几日便是中秋宴，届时皇帝下个法子，把他和苏家一起处理吧。儿臣也有此意。这中秋宴便是苏家和废后命丧皇权之时。娘娘好厉害！这使人疯癫的毒药竟然成了，这下假死药材的钱终于稳了。我这边有您送去。娘娘，据说太后昨日敲打了皇上延续子嗣之事，说要皇上尽快册立信后。皇上大婚至今未曾宠幸本宫，本宫今日必须想办法怀上龙嗣，拿下皇后之位，待本宫稳住后位，再好好惩治苏逸染那个贱人。皇上，皇上这是要去哪儿啊？朕，皇上，臣妾做了银耳莲子汤，想让皇上尝尝。皇上，皇上许久没来见臣妾，臣妾很是想念皇上。我
，光天化日，在宫中不宜如此拉扯。难道皇上要去与那废后相约？王爷竟然跟兰妃在大庭广众之下这么卿卿我我，要命了！朕还有事，有空自会去看望爱妃。你先退下吧。是，皇上。<笑>我原本以为兰妃心属皇上，王爷是单相思，但这今天看来，王爷和兰妃明明就是两情相悦嘛。那个狗皇帝肯定是为了权势强取豪夺。嘿，那天他们洞房的时候，不知道该有多心痛。你方才还听到什么？王爷放心，小的什么都没听到，什么都没看到。我是绝对不会把你和兰妃的事情说出去的。王爷，我就知道那个一分钟皇上肯定满足不了贵妃。哎，我懂，眼睁睁看着自己心爱的女人和自己的亲兄弟做那样的事，自己还只能偷看，不能在床上。<笑>你这滋味肯定不好受吧？我也不应该，当初还把兰妃和皇上的春宫图卖给你，戳你心窝子。但你放心，以后我再也不画他们了。不过可以画王爷和心爱之人的同人春宫。你来就是跟我说这些的。哦，对了，毒药已制成，药效保管满意。嗯谢谢惠顾，有了这笔钱，我终于可以制出假死药了。什么？废后竟然偷偷去见皇上，皇上竟然还收了他的东西。是啊，娘娘，那个贱人不知道用了什么下作手段，不会真的让他翻身了吧？翻身？过几日便是中秋之夜，这一次，本宫会彻底让他死无葬身之地。假死药终于制成了，太好了！今夜我们宴上能不能置之死地而后生？这等待，就此结束。按皇上吩咐，中秋宴上诛杀废后和苏家的计划正在进行。今夜，苏家和废后的死期到。<笑><笑>嗯，好啊，是。哎，苏逸然，待会儿只要你喝下这杯毒酒，就能帮朕指认苏家谋反，替朕铲除心头大患。宣<笑>苏氏废后，苏逸然觐见。这这肯定是谢爷了。对，看废后怎么来这儿。我是凤姑娘，你看那里有谁说的？谢姑，这贱人三天之前还好好的，难道想以此来吸引皇上的注意？别做梦！啊，要不是担心被贤王认出，识破我今晚假死出宫计划，我何必把自己搞成这个样子？臣妾参见皇上。平身吧，朕许久未见你。特赐佳酿一杯，抬起头来，上前领酒。哎呦，快来人呐！有刺客，护驾！皇上，皇上，您没事吧？皇上，是谁？竟然敢行刺朕！务必要活捉此刻。是。玉帝呢？皇上中箭了！快叫玉帝啊！皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇
皇上，这可怎么办呢？皇上，你怎么还没来呀？皇上，皇上，没想到这瓶毒药地震大了是想急救我。启禀皇上，刺客已自尽身亡。给朕查，必须要抓住幕后主使。是。啊，不行了，我跑不动了。哎呀，我重金制成的假死药，最终还是没能派上用场。皇上、啊，想不到这废后居然如此美艳。皇上，你没事啊？果然是奇人自有天相。奇怪。他为何将本王错认成皇上？不如本王先顺势应下，套一套他的话，顺便也尝一尝皇后的滋。可朕仍旧心有余悸啊！不如皇后帮朕压压惊废后和贤王怎么在一起？还拉拉扯扯，莫非这刺客也与废后有关？臣妾觉得这附近可能还会有刺客埋伏。皇上，你要不要先回大殿避一避？这狗皇帝是不是吃错药了呀？这偌大的皇宫哪来什么刺客呀？不如皇后好好的陪伴吧。皇上。<咳>也对，那朕改日再和皇后叙旧。快让哀家看一看，可有大碍？儿臣无碍，母后放心。原本想在中秋宴上通过废后指认苏家，一箭双雕，却突然跑出个刺客来。依皇上看，刺客为何人所为？这朕心中有数，会尽快查出幕后真凶的。也罢，除掉废后和苏家，再找机会。可是我不可一日无话。这是哀家物色的新后人选，皇上自个儿选一个，尽快迎娶进宫，好为皇家开枝散叶。是，母后，儿臣先送您宫休息。好不容易攒钱做出来的假死药，好不容易，这么好的机会，浑水摸鱼离开皇宫的大。好时机，我全都白白浪费了，还碰上了那个吃错药的狗皇帝。狗皇帝，皇上又怎么得罪你了？王爷，你怎么来了？跟你一样，心中烦闷。<笑>本王看你胆子是越来越大了，敢抢本王的酒。嗯，这桃花酒啊，可不能多喝。壮阳，别乱动。我就要动，怎么样？我不仅要动，我还要你。这是哀家物色的新后人选，皇上自个儿选一个，尽快迎娶进宫，好为皇家。开枝散叶，那你可愿为本王诞下子嗣？当然，当然，不行啦！我肯定是要逃离皇宫的。逃离皇宫？你要离开皇宫？梦想还是要有的，万一实现了呢？那你为何要逃？皇宫这水啊，太深了，我无权无势。算了，人生得意须尽欢。本姑娘看上你了，今日我就要试了。嗯、废后和皇上，废后为何做侍卫装扮？日前把我认成皇上，今日又乔装。和皇上在冷宫外幽会，你葫芦里究竟卖的什么药？<笑>不过你放心，我一定会查清你背后的秘密
堂堂皇后竟敢假扮侍卫，违抗圣旨，溜出冷宫。皇上，您听我解释，我是……哎，既然他本人不是什么皇上，不如请求长安城的皇后为此如此。不急嘛，皇后可以在床上慢慢解释给朕听。这狗皇帝怎么又开始了？难道喜欢冷宫情趣房？呃，皇上。<笑>你身为皇后，伺候朕是天经地义的事儿，你还想抗旨不成？那好，那朕就先知一个假扮侍卫之罪。皇上误会了，臣妾，臣妾求之不得。<笑>贤王那边有什么动静？奴才亲眼所见，贤王和那废后正在冷宫私会。那个下有爬床的贱人，果真水性不服，被朕厌弃，就急不可耐的转投贤王府。正好，朕就给他们来个一箭双雕。皇上圣明。贵贵，找到你了！你，皇上这是？贤王，你怎么回事？这么暴力，人家好喜欢你。我抓了你一晚上，亲口，嗯，妈呀，好大！睁开你的狗眼，好好看看，朕究竟是谁？这个狗好面熟啊，是谁来着？你是死人吗？还不快把他拖出去！哎，是是是，皇上，哎，奴才该死，奴才该死！哎，快走啊，王爷！我追了一晚上，我狗还亲呢，快走啊！哎，皇上别急嘛，臣妾学了些新花样，待会儿保准让皇上满意。那还等什么呢？快试试啊！杀死这个狗王！启禀皇上，奴才搜寻了各个角落，并未发现废后身影。好，我灵威不乱，才能力竭成功、啊。他来干什么？你怎么会在这儿？你是……我，贤王不会发现我的身份了吧？又来偷窥，画春宫图来了。嗯、呃，对呵呵，这都被您发现了。那你可有见到废后去了何处？废后，他他跑出去了。人醒了。贤王真是好雅兴啊！朕怎么不记得何时将贤王爷打入？是臣的一时忘了分寸，追刺客误入冷宫。啊，那贤王下次可要多加注意。奴才无能，一时看走了眼。那废后心机深沉，善玩花样，此事发生在冷宫，定与他脱不了干系。把这个女人盯好了。朕要顺藤摸瓜，揪出贤王。是。奴婢刚刚看得真真的，那贤王确实对废后动手动脚。什么？废后竟然暗中勾引贤王？贱人！那本宫就让他尝尝，什么叫杀人于无形。兰妃娘娘造访，莫非也被打入冷宫？你的，你个废后，竟敢对本宫出言不逊！你上次算计本宫的那笔账还没跟你算呢，今日就一并跟你结算。你不是喜欢斟酒吗？那本宫今日就好好让你松松筋骨。来人，是。启禀皇上，兰妃带人气势汹汹闯进冷宫，听说废后被整治的很惨。好，这个废后确实该受点教训。如果能通过兰妃之手除掉废后，那朕很快就能另立新后了。不知小七在做什么，朕去看看。你
你们去找个太监府给他换上，再把他推到冷宫外的井里，这样就神不知鬼不觉。是。皇后娘娘，奴才这就送你。我，你，你的。王爷，大胆！你是何人？竟敢在宫中谋害人命！多亏贤侍，你，你。你啊啊啊！小心！王爷，你受伤了。一点小伤无妨。是谁弄伤了你，竟如此痛下死手？王爷，如果你发现你喜欢的人心思恶毒，你会……这是兰妃的手帕。和我上次在冷宫的时候捡到的一样，那条我不知道什么时候弄丢了。他如此珍视，看来对兰妃还是用情颇深的。他一定不会相信我无凭无据的话。没没什么，是我自己招惹了别人。自从我穿越以来，除了小玉之外，他是第一个对我这么好的人。还好，看起来不算太严重。都是内伤，看上去当然不严重了。但是你这伤似乎每日都要换药，你回去得跟太医说一下。你每日帮本王换不就好了？我换，那岂不是要劳烦王爷每日几封？不劳烦，本王这几日会常在宫中。是因为要见兰妃吧？当然不是，本王，本王是有正事。我明白的，王爷放心，我绝不会将你和兰妃的关系说出去。也希望王爷能如愿，和兰妃终成眷属。你少说两句，本王就如愿了。对了，王爷，有件事能劳烦您一下吗？能不能帮我找几味药材？药材？你要做什么？秘密，到时候你就知道了。好，本王就等你跟我分享秘密。王爷。这么重要的东西可要收好了。今天和王爷喝得很愉快，但是天色已经晚了，我我也要回去当差了，我就先走了，你们回见。保守。本王一定收好。启禀皇上，关于小七姑娘所说的宫外身份，属下已查证，当地查无此。也是假的，看来他在刻意隐藏身份。他到底是谁？对了，把这上面的药材备齐。既然他不愿意说出身份，那就查查药方的功效。朕倒要看看，他到底要做什么。是。什么？皇上竟然为妃后挡刀？那那皇上可有察觉人是咱们派去的？这倒没有，皇上将小凳子当场毙命了。皇上竟然都肯为他挡刀了，看来不得不搬出太后了，让皇上也没办法保你。皇上，您为什么放着御医不用，偏要绕远路去找小七换药？属下失言，那些药的功效查得如何了？据郎中辨认，这些，这些药材是专门治疗男性不娶之症。给朕站直了，畏畏缩缩，像什么样子？是。奇怪了，他配这些药给谁用呢？嗯。本王答应你的，相应药材已尽数寻了。
这么厉害啊！谢谢王爷。这几位药材珍贵难求，他却一次性找齐送给我了。可我马上就要逃出公路，从此与他再没交集。可惜。怎么了？这这药材是是？啊，这些药材啊，它单看没有什么特别之处，但合在一起却有奇效。我呢，自有用处。<笑>还好我聪明啊！我苏局长真他妈聪明，悄悄在药材里多混入了几个无关紧要的药，谅他怎么查都查不出我真实意图。你要给谁用啊？我，我当然是给那些不举之人用了。此药滋阴壮阳，暖情动心。他与我之前所画的春宫图那是绝配呀、啊！嗯，本王怎么记得曾说过，不准你再贩卖春宫图？啊，王爷，王爷，你就原谅我这一次嘛！看在我在宫中收获不易的份上，而且这样啊，对寻常男子也有益处。王爷，要不要来一份？要。本王只要你。这是惩罚你胆敢违抗本王的命令，再次贩卖春宫图。上次你醉酒撩拨本王，这下扯平了。娘娘，奴婢已经在冷宫中藏好数件男人的衣物，一并让那废后百口莫辩。苏玉人，这下你死罪难逃。物证有了，那本宫就该请人证出场。走，去请太后。小玉，娘娘。你好大的胆子！一个冷宫废后，竟敢跟男人通奸！回禀太后，冷宫苦寒，我只是在院子里散散心。看来你是不见棺材不落泪，给我搜！是。好啊，你竟敢与男人通奸！太后娘娘，您看，这就是废后私偷男人留下的证据。这是我自己挠的，你还敢嘴硬？谁不知道你是个靠下药爬上床的贱货？皇上厌恶你，所以你就找野男人来满足自己。喂，主子，搜到了。物证在此，还敢狡辩？这分明就是男人的衣物。太后娘娘，废后与男人私通，铁证如山，请太后娘娘治罪。你血口喷人！太后明鉴，如果臣妾真的偷人。那兰妃怎么会知道？还有这些衣服，她怎么会知道放在哪？除非是你命人放在这儿的。你你还敢反咬一口，污蔑本宫！就算这些衣服不能证明，那你脖子上的痕迹又是哪个男人留下的？本宫可是亲眼看见你跟一个野男人在御花园举止放荡。说，那个野男人到底是谁？走，我若真的被他给看到了。一旦我归身地与贤王有染，遭殃的不可能只是我，还会连累贤王。太后明鉴，分明是兰妃陷害，臣妾冤枉啊！哼，还不肯承认，哀家就撬开你的嘴！来人，死我平！嘴有多硬？说，那个野男人究竟是谁？臣妾真的是冤枉的！动手！没想到太后对这个野男人倒是情深意重。你要是说了，太后仁心，说不定还能成全你一头赴死，在地下做一个太后的尊严。启禀皇上，太后和南妃。在冷宫抓到了废后和男人私通
。启禀皇上，太后和兰妃在冷宫抓到了废后和男人私通。你说什么？可有证据？有，太后在冷宫找到了废后私藏的男人衣物。这个贱人果真不知廉耻，水性杨花。既然不肯说，哀家就去面见皇上，以公规，死罪论处。太后娘娘圣明，废后淫乱后宫，死不足惜。娘娘，娘娘。看好了，皇上已经听说了吧？废后苏轼与人通奸，铁证如山。皇上，正好趁机下令处死废后，治罪苏家，这样也好另立新后。皇后放心，新后之位，儿臣心中已有人选。哦，是什么人？比废后好千百倍的女子，小七。废后一死，朕就可以立你为后了。来人，奴才在。传朕旨意，废后言行失德，赐百里毒酒。是。哟，娘娘这凄惨的哟，奴才都不忍直视了。皇上，皇上怎么说？废后苏轼言行失德，赐百灵毒酒。恭喜娘娘。您要解惑了，我要见皇上，我要见皇上。娘娘难道不知，皇上早就对你念好至亲，娘娘还是乖乖受死啊！娘娘不要。<笑>很多银两，既然四爷带不走，不如还是分给诸位公公们吧。还是娘娘体恤下人，既如此，娘娘请吧。银票在这儿。<笑>娘娘，这是要去哪儿啊？<笑>奴才早料到娘娘有这么一手，既然娘娘不想体面的死，那奴才就只能亲手送您上路了。来人，给我抓住他！没有动静，娘娘，娘娘。已死，将尸体拉出去，丢到乱葬岗。是是。娘娘，娘娘，你不要死！你家娘娘我，刚才我拿银票的时候在上面，再让她洒在空中，家族挥发。哎，他们果然这么着。可是我明明看着他们关你毒酒。我方才抚出胸口时，点了自己的穴，让自己闭气，再把毒药卡在嗓子眼，等他们都迷晕了，我再把毒酒吐出来，不就好了？小鱼，我们得马上逃出宫。我知你父母双亡，在宫外也无依无靠的，所以我已为你找好了去处。这封信，你拿到御膳房，找到李公公，他会为你安排一个轻松的活计，保管你不会再饿肚子。什么人？是你！本王在此
，还不快滚！是是。多谢王爷。怎么每次遇见你都是这种危情险境？请王爷带我出宫。我我弟弟在宫外欠了巨额赌债，债主托人带话，如果我不出宫，他就让我弟弟以命相抵。王爷，请你带我出宫吧。前两次都对朕编造假身份，这次的话又有几分真呢？不如。顺势去看看他究竟是谁。好，本王带你出宫。皇上，废后抗旨不遵，还将工人打伤逃走了。给朕找，务必将废后找出来，就地正法。是。我们真就要穿这样出去吗？今日宫中戒严，好像在找什么人，会不会有人来查我们？放心吧，有本王在，一定会安全带你出宫。的。居然这么简单！我说过，会安全带你出宫。谢谢你。那是皇上和废后，皇上不是要杀了他吗？怎么还和他一起出？难道他还不知道他就是废后？哈哈，还真是天赐良机呀、啊！杀了他，无论是天下还是废后，是我的难如之物。<笑>哎，好了，就送到这儿吧。此番多谢你相助，他日若有机会，我定当全力以报。那我们就此别过啦。你一介女奴，孤身一人去找债主还钱，万一遭遇什么不测，该如何是好？这样吧，帮人帮到底，我与你同去。啊，看来他还是对我有所怀疑啊，根本就不会轻易放我离宝。几次三番利用假身份，朕倒要看看你究竟是谁。这里就是你和债主碰面的地方。对，青楼人多有杂，是个脱身的好地方。那你可知道他们在哪？呃，应该就在、啊、皇上。您放心、嗯，保证让您满意。嗯嗯哎呀，公子讨厌，奴家真的是醉了。再进去吗？此，此地人多耳杂，故意暴露身份。倒是什么风把你吹到这儿来？哎，鄙人清闲惯了，倒是莫公子你，大忙人一个，今儿怎么有空逛窑子？我倒这几天怎么没看到公子？原来是住了温柔乡，乐不思蜀吧？哎呀，不过真是太让人心寒了，口口声声与我称兄道弟，却藏了个如斯家人独自享用。此情此地，家人醉酒之姿，我见犹怜呐。不如你我兄弟二人一同与这姑娘好好玩玩。竟然为了我殴打皇上！我看喝醉的人是你，不敢动我的人，别怪我念兄弟之念。南宫墨，死到临头，我看你能笑到几时！刚才为何装作？为何扮作青楼女子？我我是宫里出来的人，你又助我逃了出来，若是被那些人发现，会惹麻烦的吗？那你呢？听你们的口吻，你们经常逛花楼？当然没有，只不过，只不过是恰好碰到罢了。是吗？别管那些了，你肯定累了吧？来，坐。
，先喝点酒歇一歇。我那债主啊，估计要好一会儿才会来呢。你想跑去哪儿啊？想下药迷晕我，趁机我,我没有，我真的只是看你累了，想让你多休息一会儿。哦，那你那个债主怎么到现在还没出现？该不会是根本就没有这个人吧？不是，他他可能有点什么事儿要忙，所以会晚点来。你别这样抓住我，我疼。原来他早就开始怀疑我了，万一被他发现，我是假死逃出宫的废后，不行。我要赶紧想办法脱身。你怎么了？这屋里的气味有问题。什么？中计了！快屏住呼吸。这是媚药。你你清醒一点。难道皇上刚才已经发现了我的身份？可是。他为什么要给我和贤王下媚药？他到底想做什么？王爷，那两人神志不清，我们御下手啊！很好，皇上素有贤名。若马上峰死在了青楼的床上，定会身败名裂，遭世人唾骂。届时由我出面安抚民心，就可以名正言顺的继位了。哎呦，王爷，你英明啊！<笑><笑>醒醒，王爷！啊！现在是我获得自由的大好机会。只要我现在离开，日后天高任鸟飞，皇宫里的所有人就再也不可能找到我了。你说是我现在离开，他很有可能会因伤势过重而死。醒了，来，别乱动，伤口才刚包扎好。你不是走了吗？我去买药了，幸好附近的药铺有你需要的药材，否则你就死定了。还好有你在。糟了，醒神丸药效已过，我们体内的媚药只有交合才能解开，他又中了箭伤，如果不及时解毒。只怕会扛不过今晚，怎么办？小七，他
他是为了保护我才中的箭伤。如果我今日不救他，他就必死无疑了。昨天晚上我，你别误会啊，昨晚我是为了帮你解除媚药的药性才帮你的，不然你昨晚伤的那么重，肯定挺不过来。我绝对没有趁人之危，是我趁人之危。你为了救我，连明杰都可以牺牲，那我还有什么不放心的呢？我一定会对你负责的，小琪，跟我回宫吧。回宫。有我在，绝对不会再有人敢欺负你、伤害你。我会给你一个名正言顺的身份。你已经有了心爱的兰妃，家里还有正室王妃，我算什么？不，我爱的人只有你。有一件事我一直没有告诉你，我的真实身份是。小死鬼！你要是我，你快走！拼了！别动！再过来，我杀死他！你走！皇上，你追，一定要保证小七的安全。若是他有半分差池，我砍了你的脑袋！是。退下吧。是你，是你。不错，是我。没想到吧，会落到我手里。敢耍我的人，你是第一个。千的百倍的还给你！启禀皇上，此刻过于狡猾，属下未能追上。小七姑娘也已失踪，下不混账！属下无能，请陛下责罚，通缉所有刺客，屯杀勿论，全力搜救小七。若是他伤了分毫，你也别来见朕了。是，妃后找到了吗？属下无能，未能找到。找到妃后，立即致辞。是。只有废后死了，小七才能够名正言顺的过来当朕的皇后。你们小七，朕命令你，一定要等我。皇上，你为何如此恨我？那日我不过为了自保，那几针顶多让你神志不清。哈，顶多，以及让人气火旺盛，却无法疏解。你是你，是你这个贱人害我，害得我颜面尽失。不过你放心，上次未尽的兴，我们这次有的是时间，可以陪你好好玩玩五日，陆立王子便以使臣身份前来拜访，协同而来的不光是千万重金，还有陆立最珍贵的明珠——陆立公主。母后是何意？陆立见我国父兵强，欲与我和亲，哀家也正有此意。传闻那陆立公主国色天姿，性情温柔，却不失新后最佳人选。
，母后不必多言。儿臣心中已有皇后人选，除了她，儿臣不会再立任何人为后。是谁？小溪现在安危不明，万一母后不愿让小溪当皇后，暗中下手。等儿臣将她安全接回，自会告知母后。你既然玩够了，那我们就办正事。你不要过来！既然玩够了，那我们就办正事吧。你不要过来！你不要过来！报<笑>、啊！什么事？贤王殿下，急报！皇上已下令全城大肆搜救小七姑娘，同时一旦发现废后，立即处死。你叫他什么？贤王。南宫墨一边对废后深恶痛绝，要立即处死，而另一边又要全城搜救小七。看来他并不知道，他心心念念的小七就是废后。你和皇上还真是有趣。皇上，我不明白你在说什么。现在你该知道我。你是贤王，可你若是贤王，那自然是皇上的弟弟。贤王，本王，你们也敢装？定是你这狗皇帝，为了出宫不暴露身份，方便行事，所以冒充贤王。也是，皇上处处不如贤王你。比不上贤王的一根手指头，甚至连那方面也吊打你呢！你真是敬酒不吃吃罚酒，不见棺材不落泪啊！你有什么手段，尽管使出来好了。<笑>死到临头了，口气还不消。你知不知道你口中的贤王是谁？启禀皇上，属下已查明，刺客果然为贤王所害，小七姑娘正被囚禁在贤王府。好，立即带人营救小七。是。你到底是什么意思？啊？你口中的贤王，便是当今皇上。不可能，他明明说过他自己是。跟我回宫吧。回宫？有我在，绝对不会再有人敢欺负你、伤害你。我会给你一个名正言顺的身份。你已经有了心爱的兰妃，家里还有正室王妃，我算什么？不，我爱的人只有你。有一件事我一直没有告诉你，我的真实身份其实不是贤王。怎么会？难道那时他是想说？皇上已下令对废后格杀勿论，你说他为何要如此对你？他如果知道你就是废后，又该要如何？皇上驾到哼，贤王，真命你立刻放人。他竟然真的是皇上，原来他一直在骗我。可是他，他为什么对我这么好？他明明下令杀了我，为什么？这贱人曾想刺杀本王，本王理应将其治罪。他是朕的皇后，没有朕的允许，任何人不得杀他。你想公然抗旨吗？皇后，难道他知道我是废后？但他下令处死我，却又转头将我护在身后。本宫，你到底什么意思？贤王。不要让朕再说第二遍，放人！放！给朕上！任何伤害他的人，朕要他百倍奉还！是，小心一怕，朕带你回宫小七，你
你先在这里休息一下，宫里的人很快就来接你回去。你为什么骗我？我是不是觉得耍我很好玩？是不是看我这么信任，你觉得很可笑？这我并非有意隐瞒，只是当时情况特殊，不方便暴露身份。可是当我和你，小七。当我和你互通心意之后，便打算对你如实相告。你是我心中唯一的皇后，我会待你入骨，我会处理掉冷宫那个废后，让你顺理成章的成为皇后。啊、你这个不知羞耻的毒妇，即便爬上这只，也休想跟他朕的万分恋爱。皇上怎么说？背后苏轼言行失德，赐白绫毒酒。原来你并不知道我就是废后，南宫莫费尽心思想给我的皇后之位，本该就是我的，只是被他亲手废了而已。南宫莫还想亲手弄死我，而现在居然说要许我一个后位。他一面对我深恶痛绝，一面又说爱我，可笑至极。小七，我是真心爱你的，跟我回宫吧，只有你能成为朕的皇后，让我照顾你吧。我不会回去的，好不容易逃了出来，怎么可能再回去？况且太后和兰妃断不能容我，南宫墨对我的爱又能持续多久？即使现在宠爱维护，也不过是多巴胺作祟罢了。最重要的是。到底是为什么？你知不知道天底下有多少人对着凤尾屈指？我想要就拿去好了，我不需要你的三宫六院，也不需要和别人共享我的丈夫，我更不需要什么狗屁凤尾，我要的只有唯一和自由。我累了你先休息一下。不行，我必须要逃。来人！人。属下不知，无论是上刀山还是下火海，都要找到他，把他带回来，不能伤他一分一毫。是。小七。你没事吧？就是这家客栈，给我搜！来不及了，快跑！哎呀！你谁啊？你怎么在这儿？我，是你拉我来的。哦，对了。你好奇怪的装束，你不是东兰人？对，我是陆里人。你干嘛？我不是要非礼你，我是想看看你的。走，二龙。嘘，别说话，快走，走。禀陛下，所有厢房已经搜查完毕。
，就剩下这一件了。总算躲过去了。啊啊！你怎么了？总不会是被我捂晕的吧？现在年轻人身体素质都这么差呀、啊！不对，这脸色。殿下，殿下，你怎么了，殿下？大胆贼人，竟敢伤我家殿下！你、啊，误会，你家殿下是中毒晕倒的，跟我没关系，我只是刚好路过。大胆贼人，受死吧！你家王子中的是十大奇毒之一的五十血，中毒之后吐完五十下血就会暴毙而亡，只有我能救他。拿命来！耶！住手！启禀皇上，属下也将那客栈里里外外搜了许多遍，还是没有发现那位姑娘的踪迹，想必她早就离开了。既是找客栈找不到，就去别处。京城就找他，掘地三尺，要把他给朕找出来。是。你这条命啊，算是保住了。这边治好了。没这么快，这只是第一期排毒，你要想痊愈，起码要三个疗程。多谢这位小兄弟，实不相瞒，在下中毒已久，此前访遍名医，却对我这种情况束手无策。没想到你在我身上扎了几针，我就觉得身上。舒畅了不少，哼，那是当然啊！想当年，我可是名震天下的国医圣手，遇到我，算你运气好。你，我怎么了？没想到姑娘这样好看，为什么此前又扮成那副模样？<笑>殿下，东兰国负责接待我们的人到访，让他进来吧。是，贤王殿下，请。贤王，<笑>王子殿下，<笑>冒昧前来打扰，还请王子殿下进来。不知王子在此处住得如何？<笑>多谢王爷，习惯。那就好。这位本王看着很是眼熟。哎，殿下，您怎么就这么让他们进来呀？这可能会害羞的。既然王子殿下有事要忙，那在下便不多打扰。只是明日入宫之事，还请王子殿下不要忘记。王爷放心，明日在下定准时赴宴。哎，吓死我了！你与那个贤王认识？我怎么会认识贤王呢？我不过就是一个平民老百姓。王子多虑了
。那你刚刚……王子，你要好好休息，我就不打扰你了。今天的治疗已经结束了。嗯王兄，我们明日就要去见那东兰国的皇帝了吗？你明日前好好打扮一番，此次一定要让东兰皇帝与你和亲。我族的土地已经连遭了两年的大旱，若是不能求得东兰国的援助，今年又不知道会有多少百姓会饿死了。放心，王兄，我一定会让那东兰国的皇帝喜欢上我的。你想去哪儿啊？我我就随便转转。<笑>是打算转转？我我我，怎么可能？你这人鬼主意太多了。本王毒还没有解，留你一人在客栈逃跑了怎么办？从现在开始，你就要每时每刻待在我身边。明天呢，跟我一起面见东兰国的皇帝。参见皇帝陛下。公主王子有礼了，平身。谢陛下。这个人看着怎么有点眼熟啊？那天追查着小神医的，竟然就是这东兰国的皇帝。他究竟是什么人？和东兰国的皇帝又是什么关系？这个看似无稽的人，怎么有点眼熟啊？这位姑娘为何以面纱时？回陛下，奴自小相貌丑陋，实在不愿吓到旁人，还请陛下见谅。哦，原来如此。原来如此，奴是陆离王子的贴身侍女，陛下举止如此轻慢，是东兰国的待客之道吗？好一副伶牙俐齿和小妻如出一辙，是朕唐突了，只是因为你的服饰颇为特别，朕担心王子遭受不测，故而要亲自请。陛下。他是我的人，如遭你如此对待，恐怕不妥。望陛下三思。朕作为一国之君，应顾全大局，不可驳了陆离王子的情面。既然他人已经在这儿了，朕有的是机会验证。啊，是朕唐突了，只是因为这位姑娘的身形举止，很像朕的一位故人。所以一时忘情。哦，听起来陛下似乎在寻找这位故人。几日前他不辞而别，令朕十分心痛。罢了，王子公主，请入座。嗯、小七。小七，陛下，您刚刚说的小七是人名吗？正是。原来如此，在我们的族语中，小七是很漂亮的意思。因此，我这位侍女会觉得，陛下您在夸她漂亮。这都能行啊？是吗？可在我东兰国的语境里。这个名字的含义特殊。陛下，在我们陆立族有一句谚语，叫“下一朵花更美”。您不必悲伤，因为已经有更美的花已经绽放。我为您准备了一支精彩的舞蹈，来表达我的爱慕之情。陛下，我族女子素来质朴热烈
，被心上人跳舞乃是习俗。且这次公主不单是为了朝拜，更是为了和你。这还啥？哎，他竟如此这反应，难道？那我不妨再试探他一下。哼，欲拒还迎，这就是男人。怎么会有喜呢？怎么了？没事吧？就是有些累。怎么了？玄太医！不用，奴只是有一些着了凉，奴不想因为自己打扰了王子朝拜。今日事已了，既然本王的侍女身体不适，那本王也先行告退了。这个女人坏我的事，把陛下的魂都吸走，身份不简单啊！我倒要查一查，她是何人。给朕查，看看陆离王子身边那个蒙着面纱的女子。我看清了，皇上就是那天来客栈抓你的人。你放心，你对我有救命之恩，我会保护你，不会让你有事。你可不可以告诉我，到底发生了什么？为什么东兰国皇帝非要抓你不可？相信我，请王子带我逃离皇宫。先起来说话。我好几次被人构陷、污蔑乃至追杀，我本以为可以逃离皇宫，但没想到南宫墨是要将我追杀到底。我知道你是个好人，我本不想让你为我设限、为我牵连，但但我真是别无他法，只有你能帮我了。啊果真是东兰皇帝要找的人。小七，你到底去哪儿了？还有和亲之事也需要尽快解决。启禀皇上，陆丽公主来访，人已在外候着了。他来做什么？宣他进来。是。我想与皇上做个交易。公主若是为了和亲之事而来，就请回吧。和亲之事就此作罢。太好了，我也正有此意。和亲之事作罢，但邦交条件希望皇上允我陆力所求，以此不愿以一条密告换取。哦，朕倒是好奇，是什么密告有如此价值？说来听听。王兄身边的女人正是皇上要找的故人，此刻他们正要逃出去。好，我帮你离开皇宫，但你可不可以告诉我你的真实身份？你愿意跟着我的话，我可以照顾你。其实。
。南宫墨，胆敢私藏这等皇后，找死！皇后，不可！你不要过来！你要是敢伤害王子，我就自尽！不可，这件事和他无关。你放过他，我跟你走。你竟为了一个旁人，连性命都不顾了。我只是不想牵连无辜，你放还是不放？现在可以跟着回宫了吗？小七，小七。恭喜陛下，娘娘有喜了。你说什么？娘娘这是喜脉，只是孕吐，没什么大碍。陛下大可宽心。好，好，好，退下吧。是。小心，这是朕的。你不必开心，我腹中的孩子是是洛丽王子的。不可能，你怎么会怀别人的孩子？这明明是我的，是你和朕的孩子。南宫墨一旦发现孩子是他的，我便再也无法离开。我一定要让南宫墨死心。你要让我如何证明？难道要我将与王子的亲密点滴事无巨细的告诉你？又或者说，你要让我告诉你，我真正爱的人是王子？嗯、你胡说！你在骗朕是不是？我没有骗你。我爱的是王子，不是你。来人，给朕看好他，没有朕的允许，不准离开半步。去，做的干净些。我一定要让陆地王子知道，感动我的人的下场。家家可以向南妃娘娘邀功吗？来人！没有朕的允许，不得离开半步。那你要关我到什么时候？就算你关我一辈子，我的心也不在你这儿。就算关你一辈子，朕也不会让你离开朕的身边。南宫墨，你为什么要和别人在一起？你不必开心，我腹中的孩子不是你的。是陆丽王子的，我爱的是王子，不是你。没关系，就算这不是我的孩子，以后我们总会有属于我们的孩子。你只能是朕的。那个异族女人肚子里不是皇帝的孩子，皇帝没把她处死，还留在自己的寝宫，岂有此理！臣妾也不知道皇上竟能为了那个女人做到如此地步。她和她肚子里的孩子都不能留。娘娘，小玉终于见到您了。小玉，你怎么回来了？是皇上，他特意把奴婢调过来，怕您一个人待在寝宫里无聊。皇上把我找过来陪您。为什么？他明知道孩子不是他的，不仅不知我的罪，还对我这么好。娘娘，是不是异族王子逼迫您，您才会委曲求全的？我们去找皇上，我相信您绝对不是自愿的。求皇上不要再怪罪您了。不是这样的。其实，孩子是皇上的。那您跟那个异族王子没有什么？太后驾到！太后，你就是皇上同哀家说的他心尖上的人。参见太后，苏逸然。
完了完了！太后怎么突然跑这儿来了？看这架势，明显是来者不善啊！原来你就是把皇上迷得晕头转向的女人。好啊，被刺死的废物，不仅抗旨出逃，还怀上孽子。来人，我们把药给废后灌进去，家绝不允许这个孽子生下来。我我。皇上，皇上，皇上不好了！自己走后不久，太后娘娘便闯入您的寝宫，将小七抓了起来。如今正给他灌堕胎药呢。什么？求太后娘娘手下留情，七七娘娘肚子里的孩子是皇上的。一派胡言！他一直在冷宫逃出后再回来。就怀上了孩子，如何证明这是皇帝的孩子？当初正是皇上带娘娘出宫，在宫外，娘娘其实只是在和皇上置气，所以才说孩子是别人的。求太后娘娘放过娘娘吧，求你了。小七的孩子是我的。原来他说那些话只是为了气我。就算这个孩子是皇帝的，你苏家狼子野心，哀家也不准这个孩子出生。苏家都愣着干什么？给废后灌药！住手！真看谁敢动他！皇上，万不可被这个女人迷了心智。你忘了当初他们是怎么算计你的？什么废后？她只是一个不受宠的小宫女罢了。你竟然不知，她就是当初用计爬上你的床，后来又被你用白绫毒酒刺死的废后苏逸然。今日被计多端，出逃后苟活，还趁机迷惑了你，万万不能感情用事啊！皇上，母后所说可是真的？你就是苏逸然，朕曾经的皇后。没错。天下人都知道，殿下钟爱兰小姐一人。你现在成了废后，就在冷宫等死吧！恐怕是废后自作孽不可，身在冷宫，却时刻想爬上正主，就让兰妃教教她，什么叫生不如死。传朕旨意，废后言行失德，赐白绫。难怪，难怪你一直不愿跟朕回宫，你不愿相信朕，原来朕做了这么多伤害你的事。请王爷带我出宫，找到废后，立即处死。难怪你这么想离开朕，原来朕差点永远就失去你。怎么？这皇上，苏家势均夺位，如果他们知道废后肚子里怀的是你的孩子，定会威胁到你的皇位，万不可感情用事。赶快下令诛杀废后！如果皇帝下不了手，那就由哀家来替。动手！放肆！我看谁敢动朕的皇后！皇上！母后，朕说过，朕心中已有皇后人选，这个人就是苏逸然。除他，没人再配做朕的皇后。皇上，你真要为了一个女人置自己的江山社稷而不顾吗？来人！太后累了，送太后回宫。好，好。哀家如今管不了你了，往日后你不会后悔。哼，对不起，朕不知道你就是废后，我是皇后，朕并没有想要伤害你，朕只是只是想处死心机深沉、恶毒狠辣的废后，只是没想到最后是我吧？不，朕相信你绝不是那种人，是朕一夜照梦。你苏家只是千面的，朕相信你一直都是朕认识的小七，朕一定会给你一个盛大的复位仪式。多谢皇上错爱，可是我不愿再做你的皇后。为什么？你是担心母后？你放心，有朕在，我绝不会再让她伤害你。还有兰妃，就算没有兰妃，也还会有贤妃、德妃。皇上能护得了我一时
，那你能护得住我一辈子吗？你不信这？我相信你，可对我而言，我只想要一生一世一双人，不想也绝对不会和别人分享我的丈夫。皇上，你爱我，可你能做到这一生只有我一个女人吗？更何况我还是苏家的人，皇上费了那么大的功夫才废了我。如今又想重新立我为后，你就不怕苏家趁机夺权吗？如果你做不到，还请皇上放我自由，让我离开皇宫。如果皇上不愿放我离开皇宫，那便不要再出现在我面前。我不想再见到你。来人！奴才在。兰妃胆大包天，竟敢污蔑皇后与人通奸，即刻讨论宫，听候发落。是。还有，所有欺辱过皇后的人，一个都不要放过。遵旨。兰妃，昔日皇后在冷宫里受过刑罚。糟过的折辱，震得我十倍，百倍的从你身上讨回来。兰妃，你向来目中无人，是我们这些下人命如草芥，可曾想到会有今日？给我动手！不要！不要！放开我！不要！不要！仙王，我不能这么等死。禀王爷，兰妃娘娘说，皇上已经知道了废后的身份。不仅如此，他明知腹中的孩子是别人的，还愿意去接受他。没想到皇上对废后竟如此痴情，<笑>真是太好了呀！我真想亲眼看看。在废后和皇位之间，我那位痴情的皇兄该如何抉择？<笑>娘娘，这是今日的养胎粥。就算自我怀孕和味觉失常，但这粥的味道，怎么感觉越喝越……是你在我粥里下了药，没错，你猜，以你的安危和小命为代价，南宫墨会将天下拱手让人吗？别白费功夫，南宫墨作为皇上，就算对我用情再深，他也不会为了冒生死之险，是吗？那我们打个赌，就赌他南宫墨是个勤政爱民的好，是啊，还是个醉死温柔乡的木。是干什么吃的？我竟然能将人看丢了，这绝地三尺的手！是是。启禀陛下，先王助人送来一只金钗，同时传话。这是小七的金钗。他说什么？先王说，如果陛下想要保住娘娘的命和她腹中的胎儿，就要在午时前孤身带着玉玺前往贤王府。如果陛下未能在午时前赶到，他就会就会让娘娘一尸两命。等这炷香燃尽，南宫墨如果再不出现，我就亲手送你和你肚子里的孩子去见娘娘。南宫墨不会来的，你不如现在就杀了我
，何必浪费时间？如果我死了，那是不是就能回现实世界了？想死？没那么容易。我要让你亲眼看见南宫墨做选择，他是会选择眼睁睁的看着你死，还是为你去送死？他最终还是没有来。我说了，南宫墨不可能会来。你想登上皇位，做梦！下辈子，嗯，贱人，我要你死！住手！瞧见没有？我赌赢了。他他明明知道贤王的目的，为什么？为什么？他竟然真的会为了我孤身犯险？不，不行，我不能让他为了我赔上江山还有性命。你来干什么？你跑后待在你的皇宫里来这里干什么？滚啊！我不需要你来救，我也不稀罕当你什么皇后。你不是我腹中孩儿的父亲，更不是我的丈夫。你算我的什么人？你你给我滚啊！小七，无论你怎么打我，怎么骂我，我都不能眼睁睁看着你去死。若是没了你，我要这江山有何用？你怎么这么傻呀？别怕。我很快就带你回家，别再郎情妾意了。你知道吗？原来你早就准备好了对我招数，恐怕你早就在笑笑这一天了吧？南宫墨，这天下你做得了我，本王也做得了我，甚至比你做得更好。至少不会像你一样是个只爱名利、不爱江山的蠢货。乔盖玉玺。小七，<笑>既然招书在手，那本王这就送你们去见阎王。南宫墨，南宫墨，南宫墨，要怪就怪你太感情用事，居然为了一个女人，甘愿束手就擒。你先吃住，我马上去救你。不，这怕是撑不下去了。是我不好，是我好，不仅任由兰妃折辱你，还亲自下令杀你。朕，朕知道错了，可不可以原谅朕？我原谅你，南宫墨，我原谅你，千万不能死。如果朕今日侥幸活了下来。也会潜藏后宫。此时此时，除了你，再无旁人，你可愿意留在我身边？奇怪，这脉象。够了，别再言狂言邪。朕这就送你们这对王母鸳鸯去见阎王。咦、啊怎么了？我早就在贤王身边埋伏了人。呃，闪闪，你还没回大阵，你愿意吗？等你死了，我就去找十个，给你摔一百倍的大美男，逍遥快活，浪迹天涯。不是，南宫墨，别装了，你我伤的不重，就给我爬起来吧。嗯、呃，这软甲挺好用的。闪闪不愧是神医，一下子就发现了。既然你早在贤王身边埋伏了人，为什么不暗中直接动手？朕是想抓住贤王谋反的证据，一举铲除。还愣着干什么？回宫！哦，朕跟皇后回宫。奉<笑>天承运，皇帝诏曰。皇后苏氏贤良淑德，端庄持重，今承天庇佑，皇后以怀龙嗣，朕意已定，日后举办皇后复位大典，钦此。恭喜皇上，贺喜皇上。贺喜皇上贤王及兰妃掳走皇后，意图谋害皇嗣，其罪当诛。贤王已当众伏法。皇后喜怀龙嗣，不宜见红，判处兰氏及兰氏党羽流放至边塞，其后世子孙
，永不录用。皇上圣明。原以为那丫头已经是个弃子，没想到她竟有些本事，居然怀上了云子。如此，倒是可以好好利用一番了。这是我父亲谋反的证据，他托人给我带话。让我弑君留子，真是可笑！我与苏家早已无半分情谊，他们不过是将我当做争权夺势的棋子罢了。当初，<笑>当初我父亲给你下药，还把我送上你的床，是为了让我趁机杀害你。只可惜他的计划失败。那时，你将我打入冷宫，在父亲那儿，我已成了弃子，他便任由我在冷宫自生自灭。只要我留在你身边一世，他就绝不会善罢甘休。我不想日后你我心生嫌隙，所以，便将这些交与你。无论你要怎么做，我都不会反对。嫣然，谢谢你愿意相信朕。来人！奴才在。将军苏远道结党营私，从今日起贬为庶民，永不录用。遵旨。朕答应你，你与朕的孩子会是东兰国唯一的太子。朕今日在此立誓，结散后宫，此生此世只娶皇后一人。绝不再纳任何妃嫔，天地可见，日月为证，绝不是你。这一生，我也只会爱你一人